ഇന്ന് ഞാനൊരു റൈസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സുർബിയാൻ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സുർബിയാൻ റൈസ് ഒരു യമനി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ യമനിയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിലൊക്കെ അവർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സവാള പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ സവാള എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ നല്ല കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഉള്ളി പൊരിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് പീസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിയിലേക്ക് നാല് പീസ് ചിക്കനാണ് വലിയ പീസ് ചിക്കനാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ കഴിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി ഉള്ളി നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ല കട്ട തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈര് അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആണ് അരച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വലിയ ജാറിലൊന്നും അരച്ചെടുക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ജാറിൽ അരച്ച് ആണ് അരച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കന് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ റൈസ് ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോറ് വന്നതിന് ശേഷം അത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ബേലീഫ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സാജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക ഏലക്ക ചതുക്കി എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം രണ്ട് കഷ്ണം പട്ടയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പം ഈ ഡ്രൈ ലെമൺ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ റൈസ് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വരട്ടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ നാരങ്ങ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തതെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലേവർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസാണിത് ഇത്
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് ആകെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഓയിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയാൽ മാറ്റാം ഇനി ബട്ടറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ബദാമോ പിസ്തയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബട്ടറിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം അത് വലിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ സാവധാനം വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ പീസാക്കിയതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇടക്കൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കനും പൊട്ടാറ്റോയും ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആ മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ മസാല ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി ചോറിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂനിട്ടും ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉള്ളി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ എന്തിലെങ്കിലും കുങ്കുമം കുതിർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ആവി ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വെയ്റ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചോട് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ആവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചോറും മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചോറ് തിളപ്പിച്ച് കിട്ടിയതായതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഉടഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ അടച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആവിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കൂടി ഉണ്ടാവും ആ ബട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ആവി പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ അപ്പോൾ ആവിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ